আমি মাহবুব সেলিম সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করতেছি আজকে টিউটোরিয়াল আজকে আমি একটি ধারাবাহিক টিউটোরিয়াল শুরু করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে মাইক্রোসফট অফিসের উপর তো আজকে প্রথমে আমরা এমএস ওয়ার্ড দিয়ে শুরু করব এমএস ওয়ার্ড হচ্ছে একটি জনপ্রিয় অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার যেটা দিয়ে আমাদের দৈনন্দিন অনেক কাজ করা যায় আমাদের ব্যক্তিগত হোক আর অফিসিয়াল হোক সকল কাজ আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড দিয়ে করে থাকি তো আজকে হচ্ছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের প্রথম পার্ট তো শুরু করা যাক মাইক্রোসফট ওয়ার্ড টিউটোরিয়ালের প্রথম পার্ট তো আমরা প্রথমে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডটি ওপেন করব এটা দুইভাবে ওপেন করা যায় একটা একটা হচ্ছে আমরা স্টার্ট বাটনে ক্লিক করে প্রথমে স্টার্ট বাটন ক্লিক করলাম এখান থেকে এখন আমরা অল প্রোগ্রামস অল প্রোগ্রামস থেকে আমরা একটু নিচে যাব নিচে গিয়ে এখানে লেখা আছে মাইক্রোসফট অফিস টু এরপর ওয়ার্ড টু ক্লিক করব ক্লিক করার পর এমএস ওয়ার্ড ওপেন হবে আমরা একটু অপেক্ষা করি এটা ওপেন হচ্ছে এটা আমরা দুইভাবে ওপেন করতে পারি একভাবে তো এভাবে ওপেন করলাম স্টার্ট বাটনে ক্লিক করে আর আরেকভাবে ওপেন করা যায় আমরা যদি যে ডেস্কটপ এর মধ্যে যদি ক্লিক করি সেটা তো একটা হলো আর একটা হচ্ছে আমরা ডেস্কটপের রাইট বাটন ক্লিক করে এখান থেকে নিউ থেকে আমরা ট্যাক্স ডকুমেন্টে ক্লিক করব ও সরি এটা না এটা ভুল হয়েছে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে নিউ থেকে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট এই যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্টে ক্লিক করব এই যে এখানে একটা ডকুমেন্ট ক্রিয়েট হয়ে গেলো এখন এটাতে যদি আমরা ডাবল ক্লিক করি তাহলে আবার ওই যে এম এস ওয়ার্ডটা ওপেন হবে তো আমরা এই দুইভাবে ওপেন করতে পারি ওইভাবেও করতে পারি স্টার্ট বাটনে ক্লিক করে আর এভাবেও করতে পারি ডেস্কটপে ক্লিক করে তো তো আমরা এখন এম এস ওয়ার্ডে চলে যাব এম এস ওয়ার্ডে গিয়ে তার কাজগুলো আমরা দেখবো এখন এবার এম এস ওয়ার্ড ওপেন করলে এরকম ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট একটা লেখা থাকবে প্রথমে আমরা ওটাতে ক্লিক করব এসে উপরে ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট তো এটা হচ্ছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের লেআউটটা এখন আমরা একটা পরিচিতিটা জেনে নিই কোথায় কী আছে এখানে দেখা যাচ্ছে একবারে উপরে এই যে এটার নাম হচ্ছে টাইটেল বার এই যে এটা হচ্ছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড লেখা ডকুমেন্ট টু এটা টাইটেল বার আর এখানে কয়েকটা মেনু দেখা যাচ্ছে হোম ইনসার্ট ডিজাইন এগুলো হচ্ছে মেনু বার এরপর মেনু বারের নিচে যে একটা অংশ দেখা যাচ্ছে এই যে অংশগুলো এই অংশটাকে বলা হয় রিবন এটা হচ্ছে রিবন অংশ যেটা দেখা যাচ্ছে এরপর একটা অংশ আছে এই যে রুলের মতো দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে রুলার এখানে এই যে লম্বাতে রুলার বাম পাশেও আছে এই যে রুলার এটা হচ্ছে রুলার আর ডান পাশে আছে একটা স্ক্রল বার যেটাতে আমরা উপর নিচ করতে পারি এটা হচ্ছে বার্টিক্যাল স্ক্রল বার আর এখন আমরা পেজটাকে যদি বড় করি এখন তো পেজটা ছোট আছে আমরা যদি পেজটাকে একটু বড় করি তখন নিচে আর একটা বার দেখা যাবে আমরা পেজটাকে বড় করার পর নিচে একটা অপশান দেখা যাবে একটা বার দেখা যাবে ওটাকে বলা হয় হরিজেন্টাল স্ক্রল বার যেটাতে আমরা পেজকে ডানি পাবো না এই যে পেজটা আমি বড় করলাম এই যে একটা স্ক্রল বার চলে আসছে এটা হচ্ছে হরিজেন্টাল স্ক্রল বার যেটা দিয়ে আমি পেজকে এই যে ডানে বায়ে নিতে পারবো এই যে বায়ে ডানে নিতে পারবো এটার নাম হচ্ছে এটা একটা স্ক্রল বার সেটার নাম হচ্ছে হরিজেন্টাল স্ক্রল বার আর ডান পাশে 
যে স্ক্রল বারটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল স্ক্রল বার তো এই যে দুটো স্ক্রল বার আমরা দেখলাম একটা হলো ভার্টিক্যাল একটা হরিজন্টাল এখন এরপর আমরা নিচে একটা আছে সেটা হচ্ছে জুমিং অপশন আমরা ফেসকে যদি বড় করতে চাই তাহলেও পারবো ছোট করতে চাইলেও পারবো এখানে ক্লিক করলে মাইনাসে ক্লিক করলে ছোট হবে প্লাস করলে বড় হবে তো এই হলো মোটামুটি আমাদের ইন্টারফেসের পরিচিতি এখন আমরা উপরে চলে যাই এবার সবার উপরে এখানে আছে সেভ সেভ মানে হচ্ছে আমরা কোনো কিছু লিখে যদি সেভ করতে চাই সংরক্ষণ করে রাখতে চাই তাহলে আমরা সেভ করবো আমি একটা নাম লিখতেছি যেমন লিখলাম মাহবুব সেলিম লিখলাম এখন আমরা যদি এটা সাইজ একটু বড় করে নিই একটু বড় করে নিলাম সাইজটা এখন আমি চাচ্ছি লেখাটা আমি সেভ করে রাখব কম্পিউটারে সেভ করতে হলে যেটা করতে হবে এখানে সেভে ক্লিক করতে হবে সেভে ক্লিক করলেই এটা একটা আমরা সিলেক্ট করব যে কোথায় আমি সেভ করব আমরা কম্পিউটারে যে কোনো ফোল্ডারও করতে পারি অথবা ডেস্কটপেও করতে পারি ডেস্কটপে আমি ক্লিক করলাম এখানে নাম মাহবুসলিম নামেই আমি এটা সেভ করে রাখলাম তো আমার এটা সেভ হয়ে গেল এখন এটা কন্ট্রোল চেপে আমরা সেভ করতে পারি এই যে এটা কন্ট্রোল চেপে এখন আন্ডো যেটা যে অ্যাকাউন্টটা এটার কাজ দেখতেছি আমরা এটা হচ্ছে আমি নামটা মুছে ফেললাম মোছার পর আমি আন্ডোতে ক্লিক করলে আবার আগের লেখাটা চলে আসবে কোনো কিছু মুছে আন্ডোতে ক্লিক করলেই চলে আসবে আগের লেখাটা এরপর হচ্ছে রিডু বা রিডু যে আইকনটা আছে সেটা কাজ হচ্ছে আমি একটু পর তো আন্ডো করে রিডু করছি এখন যদি চাচ্ছি যে আন্ডো করছি একটু আগে এখন চাচ্ছি যে লেখাটা আগের জায়গায় পেয়ে যাক এখন আমি রিডু করতে পারবো একটা হলো পূর্বের অবস্থায় একটা হচ্ছে পরের অবস্থায় তাহলে এরপর আমরা আন্ডো রিডু করতে পারবো এরপর আমরা আসি ফাইল মেনুর কাজ ফাইল মেনুতে প্রথমে আছে ইনফো এটা তেমন কাজ নেই আমাদের আমরা চলে যাব নিউতে নিউতে হচ্ছে নতুন ডকুমেন্ট ওপেন করা এই যে নিউতে ক্লিক করে একটা ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট অপশান আসবে আমরা ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্টে ক্লিক করলে একটা নতুন ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট ওপেন হবে নতুন একটা ডকুমেন্ট ক্রিয়েট হবে নিউতে ক্লিক করলে তো এখন আমরা এভাবে নতুন ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করতে পারি এই যে নিউতে ক্লিক করলেই শুরু এই যে নতুন ডকুমেন্ট ওপেন হলো এটা তো কোনো কিছুই লেখা থাকবে না একদম খালি থাকবে সেটাতে আমরা কাজ করব এরপর হচ্ছে ওপেন ওপেনে ক্লিক করলে আমরা সেভ করা কোনো ডকুমেন্ট যদি ওপেন করতে চাই তাহলে আমরা ওপেনে ক্লিক করব যেমন একটু আগে আমরা সেভ করেছি মাহবুব সেলিম নামে একটা ডকুমেন্ট যেটা ওপেন হয়ে গেল এভাবে আমরা কোনো সেভ করা ডকুমেন্টকে ওপেন করার জন্যই এই মেনুটা ব্যবহার করব এটা আমরা কিবোর্ডের কন্ট্রোল ও চেপেও করতে পারি আর সেভ তো একটু আগে দেখালাম কোনো কিছু লিখে সংগ্রহণ করার জন্য সেভ আগের মতো এখানে সেভে ক্লিক করলেও সেভ হয়ে যাবে সে লেখাটা আমি যদি সেভ করতে চাই বা কোনো কিছু নতুন লিখতে চাই লিখে সেভ করতে চাইলে ওখানে ক্লিক করলে সেভ হবে বা কন্ট্রোল চাপলে হবে সেভ অ্যাজ সেভ অ্যাজ হচ্ছে আমি একটা নামে একটা ডকুমেন্ট সেভ করলাম এখন চাচ্ছি এটা নতুন নামে সেভ করতে তখন আমি এটা সেভ এসে ক্লিক করে ডেস্কটপ ছিল এটা এখন এখানে আমরা নাম চেঞ্জ করব আগে ছিল মাহবুব সেলিম এখন আমি এখানে একটা মাহবুব সেলিম ওয়ান দিলাম এখন নতুন নামে ডকুমেন্টটা সেভ হয়ে গেল এরপর আমাদের যে প্রিন্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমরা কোন ডকুমেন্ট লিখার পর প্রিন্ট করতে চাইলে এই প্রিন্টে ক্লিক করব প্রিন্টে ক্লিক করার পর আমাদের প্রিন্টের সাথে কানেক্ট হওয়ার জন্য একটু সময় নিচ্ছে প্রিন্টটা চেক করতেছে আছে কি না হুম এই যে প্রিন্টার অপশান আসছে আমরা প্রথম আছে যে আমরা মানে কত কপি প্রিন্ট করব সেই জন্য আমরা এখানে ওয়ান টু থ্রি যা ইচ্ছা দিতে পারি যত কপি প্রিন্ট করব তত নাম্বার এখানে লিখব 
এখানে 2 3 বা 1 যে কোনো কিছুই দিতে পারি এরপর যে প্রিন্টারে প্রিন্ট হবে এটা এখান থেকে সিলেক্ট করতে হবে প্রিন্টার লিস্ট থেকে আমরা প্রিন্টটা সিলেক্ট করে নিব এরপর এখানে পেজ অল পেজ করব কিনা সবকিছু তো আমি পেজ সেটআপ এবং প্রিন্টারের উপর আলাদা টিউটোরিয়াল করব সেটা এটা আজকে বলতেছি না তো আজকে আমাদের কাজ হচ্ছে প্রিন্ট দিয়ে আমরা প্রিন্ট করব যে কোনো কিছু ডকুমেন্ট কোন ডকুমেন্ট প্রিন্ট করার জন্য আমরা প্রিন্ট অপশনটা ব্যবহার করব এরপর যে শেয়ার শেয়ার মানে হচ্ছে আমরা কোনো কিছু লিখে কোথাও কোথাও শেয়ার করতে চাইলে যেমন কোনো পিপলকে পাঠাতে চাইলে ইমেইলে পাঠাতে চাইলে তারপর আমরা যদি এ করতে চাই কাউকে লিখে ইনভাইট করতে পারি ইমেইলে পাঠাতে পারি অনলাইনে প্রেজেন্ট করতে পারি তারপর পোস্ট টু ব্লগ ব্লগেও এটা পোস্ট করতে পারি এগুলো হচ্ছে শেয়ারের কাজ এক্সপোর্টের কাজ হচ্ছে আমরা কোনো কিছু এক্সপোর্ট করার জন্য এই বাটনে ব্যবহার করব এখানে কোনো ডকুমেন্ট এক্সপোর্ট করার জন্য আমরা এটা ব্যবহার করব এরপর হচ্ছে ক্লোজ যেটা হচ্ছে আমরা যে ডকুমেন্ট আছে এটা ক্লোজ করার জন্য এটাতে ক্লিক করব যদি ক্লিক করি তাহলে ডকুমেন্ট যেটা ছিল সেটা কি হয়ে যাবে ক্লোজ হয়ে যাবে একদম ক্লোজ হয়ে যাবে এখন এটা নাই আমরা যে কাজটা করছিলাম একটু আগে এই যে লেখা কোনো কিছুই নাই সাদা হয়ে গেল তাহলে কোনো কিছু ক্লোজ করার জন্য আমরা এটা ব্যবহার করব যে এটা এটা দিয়ে ক্রস দিলে আমরা পুরো ডকুমেন্টটা ক্লোজ হয়ে যাবে এরপর হচ্ছে মিনিমাইজ ম্যাক্সিমাইজ কোনো পেজ মিনিমাইজ থাকলে এটাতে ক্লিক করলে ম্যাক্সিমাইজ হবে আর এটা হচ্ছে মিনিমাইজ এটাতে ক্লিক করলে পুরো পেজটা নিচে টাক্স বাড়ে চলে আসবে এরপর আবার যদি এটাতে ক্লিক করি এটা আবার ওপেন হবে তো এই হলো আমাদের মোটামুটি মাইক্রোসফট অফিস প্রোগ্রাম এমএস ওয়ার্ডের প্রথম পার্ট तो हमें धारा सबगल टीटोरियल करब तो सब थकबें भिडियो की भलो लागले सबा चैनल सबसक्राइब कर रखबें और बेल आइकने क्लिक कर रखबें जैसे परवर्ती सकल भिडियो अपना धारा धारा भावे पे पान तो सबा के धन्यवाद जानिए आज के भिडियो शेष कर आल्ला हाफिज़